நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை மலை வேணுன்றதுக்காக வர்ண பூஜை நடத்த சொல்லி கோயில்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காங்க இது சர்ச்சையை உண்டு பண்ணியிருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் போன வருஷம் பெய்ய வேண்டிய வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்து போயிடுச்சு இதனால் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் வறட்சி நிலவுது அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக மாநில அரசே அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய ஆணையர் இணைய ஆணையர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காரு அந்த அறிக்கையில் அறநிலையத்துறையின் கீழே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான திருக்கோவில்கள் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நல்ல மழை பெய்யணும் காரணத்துக்காக வர்ண பூஜை நடத்தணும் யாகம் நடத்தணும் அப்படின்றதான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பர்ஜன்ய சாந்தி வர்ண ஜபம் நந்தி கழுத்துவரை நீர் நிரப்பி வழிபாடு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் எழுதிய ஏழாம் திருமுறையை ஓதுதல் திருஞான சம்பந்தர் எழுதிய பனிரெண்டாம் திருமுறையில் இருந்து மலைப்பதிக்கத்தை மேகராக குறிஞ்சி என்ற ராகத்தில் பாடுதல் நாதஸ்வரம் வயலின் வீணை போன்ற வாத்தியங்களை அமிர்தவர்ஷினி மேகவர்ஷினி கேத்தாரி ஆனந்த பைரவி ரூப கல்யாணி போன்ற ராகத்துல வாசிச்சு வழிபாடு செய்யறது சிவபெருமானுக்கு சீதள கும்பம் செய்தல் இது போன்ற வழிபாடுகள் எல்லாத்தையுமே கோவில்கள்ல செய்யணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு கோயிலையும் ஒவ்வொரு வழிபாட்டு முறை இருக்கும் அந்த வழிபாட்டு முறைகளை தான் இவங்க இந்த மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த வழிபாட்டு முறைப்படி வழிபாடு நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த விவரத்தை தலைமை அலுவலகத்துக்கு நீங்க அறிவிக்கணும் அப்படின்றதையும் சுற்றறிக்கையில குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த சுற்றறிக்கையில என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற விவரத்தை பார்த்தோம் இந்த சுற்றறிக்கையானது சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது தான் மிகப்பெரிய சர்ச்சைக்குரிய விவாத பொருளாக மாறி இருக்கு இது சம்பந்தமா திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா இந்து சமய அறநிலையத்துறை அப்படின்றது ஒரு நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட துறை வரவு செலவு கணக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர இந்த யாகம் நடத்துங்க இந்த பூஜை பண்ணுங்க இந்த புனஸ்காரம் பண்ணுங்கன்ற ஆர்டர்லாம் அவங்க பண்ணக்கூடாது அறநிலையத்துறையினுடைய இந்த ஆணையானது மதச்சார்பற்ற தன்மை கொண்ட இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு திராவிட கழக தலைவர் தன்னோட கருத்தை வெளியிட்ட உடனே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க முக்கியமா ஹச் ராஜா அவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் அதை அரசியலாக்குறது தானே அரசியல்வாதிகளோட கடமை அதை தவறாம இந்த விஷயத்திலையும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமா அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்கும்போது இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழே இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் வர்ண பூஜை அப்படின்னு ஒன்று நடக்கிறது ரொம்ப வழக்கமான ஒன்று தான் எப்போவுமே மழை இல்லை அப்படின்னாலே வறட்சி காலங்களில் இப்படிப்பட்ட பூஜை நடக்க தான் செய்யுது வருட வருடம் இது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குன்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னொரு அதிகாரிட்ட இது சம்மந்தமாக பேசுகிறப்ப அறநிலையத்துறையோட இந்த ஆணையானது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் அறிவியல் மனப்பான்மையை கொண்டு வரது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை அப்படின்ற பிரிவுக்கு எதிரானதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்திய அரசமைப்பு சட்டமே தனி மனிதர்கள் அறிவியல் மனப்பான்மையோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்துறப்ப அரசே இந்த மாதிரியான ஒரு ஆணையை வெளியிட்டிருக்கிறது ஏற்கக்கூடியதா இல்ல என்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு அறநிலைய ஆட்சித்துறையில இப்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க அதிகாரிகள் கிட்ட விசாரிக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு தடவையும் வறட்சி ஏற்படும் போதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கோவில்களில் பூஜை நடக்கிறது வழக்கமான ஒரு விஷயம் தான்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுல புதுசா சர்ச்சை உண்டு பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைன்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையைச் சேர்ந்த சுப வீரபாண்டியன் அவர்கள் இந்த சுற்றறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு இணை அலுவலர்கள் இந்த வழிபாட்டில் கண்டிப்பாக பங்கேற்கணும்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறது முற்றிலும் தவறான விஷயம்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தலங்களுக்காகவே வகுப்பு வாரியங்கள் இருக்குது அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி என்ன ஆர்டர் போட்டுட்டா இருக்காங்கன்ற கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு தனி மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரசே இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயத்தில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறைக்கு கீழே மட்டும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூறு கோவில்கள் இருக்கு இதுல குறைஞ்சபட்சம் நாலாயிரம் கோயில்கள்லயாவது இந்த மாதிரியான பூஜை நடக்கும் அப்படின்னு அறநிலைய ஆட்சித்துறை சைட்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இந்தியாவில் இந்துக்கள் இருக்காங்க முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க கிறிஸ்டின்கள் இருக்காங்க ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஒவ்வொரு மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் அந்தந்த மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளும் அந்தந்த மதம் சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகளையும் பின்பற்றுவாங்க அப்படி இந்து சமய அறநிலையத்துறையில இருந்து இந்து கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகளை நடத்த சொல்லி ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பி இந்த சுற்றறிக்கையில் என்ன தவறு இருக்கு இப்படிப்பட்ட பூஜைகள் நடக்கிறதுனால யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை 